Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 5 temps verbaux les plus utilisés en anglais. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à perfectionner votre anglais, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons découvrir comment et quand utiliser le présent simple, le futur simple et proche, le prétérite, le présent perfect simple et continu, ainsi que le passé perfect simple et continu. Alors, installez-vous confortablement et commençons notre voyage dans le monde des temps verbaux anglais. 1. Présent simple. Quand utilisons-nous le présent simple En anglais, le présent simple est un temps utilisé pour exprimer des habitudes, des vérités générales, des sentiments ou des goûts. Équivalent du présent de l'indicatif en français, on l'utilise principalement dans cinq cas de figure. Pour décrire une habitude. Pour énoncer des faits. Pour dire ce qu'on aime ou n'aime pas. Donner des instructions. Titrer des journaux. Quels sont les marqueurs de temps du présent simple Régulièrement, le verbe s'accompagne alors d'adverbes de fréquence, aussi appelés marqueurs de temps. Always, regularly, frequently, often, sometimes, usually, never. Comment faire une phrase en anglais au présent simple Pour former une phrase au présent simple, à l'affirmatif, le verbe se suffit à lui-même et ne nécessite l'ajout d'aucun auxiliaire. En revanche, au négatif et à l'interrogatif, vous devez utiliser l'auxiliaire d'où, associé ou non à note. Comment former une phrase affirmative au présent simple en anglais Vous pouvez former une phrase affirmative en utilisant un verbe sans le tout. Quant à la terminaison du présent simple en anglais, elle se forme en ajoutant « s » ou « es » avec la troisième personne du singulier. « He »,« she »,« it ». Le verbe suit le sujet, la personne ou la chose qui fait l'action. La structure d'une phrase affirmative au présent simple est la suivante. Sujet plus verbe plus complément de phrase. Exemple « I play football. You play soccer every weekend. » I write letters to my friends. We visit our grandparents in the summer. They travel to Europe every year. We cook dinner together. She reads a book. He eats breakfast at 7 a.m. She studies English at the library. He drives to work every morning. The cat sleeps on the couch. Comment faire une phrase négative au présent simple en anglais? Pour former la négation dans une phrase au présent simple, on ajoute l'adverbe, note, au verbe auxiliaire. La structure à suivre est sujet plus do not, does not plus verbe principal plus le reste de la phrase. La forme négative au présent simple peut aussi se contracter. Do not don't, does not doesn't. Exemple. I do not drink coffee, but I enjoy tea in the morning. I don't drink coffee, but I enjoy tea in the morning. I do not like horror movies. I don't like horror movies. You do not eat meat. You don't eat meat. We do not speak French fluently. We don't speak French fluently. They do not enjoy going to crowded places. They don't enjoy going to crowded places. He does not like to wake up early in the morning. He doesn't like to wake up early in the morning. She does not play tennis on weekends. She doesn't play tennis on weekends. It does not rain much in this desert region. It doesn't rain much in this desert region. John does not understand Spanish very well. John doesn't understand Spanish very well. Comment faire une phrase interrogative au présent simple en anglais? Dans les questions, on utilise. Do ou bien does pour commencer la phrase. On emploie does lorsque le sujet est he, she, it. Toutes les autres formes utilisent do pour poser une question au présent simple. La structure est la suivante. Auxiliaire d'où plus sujet plus verbe plus complément de phrase. Exemple Do you like ice cream? Do they go to school every day? Do we need to bring anything for the picnic? Does she play the piano? Does he watch television in the evening? Lorsqu'il s'agit du verbe to be ou d'un verbe modal, il suffit d'inverser le sujet et le verbe. Exemple Are you happy? Is she coming to the party? Are they ready for the trip? Will you marry me? Should we warn him? Lorsqu'une question commence par Do you? Répondez Yes, I do. No, I don't. Si la question commence par Does he? Does she? Does it? Répondez Yes, he does. She does. It does. No, he doesn't. She doesn't. It doesn't. Exemple Do you like pizza? Yes, I do. Do you play tennis? No, I don't. Does he work at the hospital? Yes, he does. Does she speak French? No, she doesn't. Does it rain often here? Yes, it does. Le prétérite. Le prétérite simple. Past simple. Qu'est-ce que le prétérite simple en anglais? Le prétérite simple, aussi appelé passé simple, s'emploie pour parler de faits qui ont eu lieu dans le passé, une fois ou de façon répétée, et qui sont aujourd'hui terminés. Le prétérite marque une rupture par rapport au présent. Le passé simple, Appelé également prétérite, est un temps anglais qui permet de parler d'un événement, d'une action passée et terminée ou d'un état qui a eu lieu pendant un laps de temps précis. Quand employer le prétérite simple en anglais Le prétérite simple est le temps de base du passé en anglais. Il renvoie à un événement complètement terminé, sans rapport avec le présent. De plus, il ne marque pas la durée d'une action, 
mais le moment auquel elle a eu lieu. On utilise le prétérit simple, si on a « yesterday »,« two minutes ago »,« in 1990 »,« the other day »,« last Friday »,« always »,« often »,« sometimes »,« rarely »,« never ». Comment conjuguer les verbes anglais au prétérit simple Prétérit simple à la forme affirmative. Pour les verbes réguliers. Pour les verbes les plus courants, qu'on appelle verbes réguliers, il suffit d'ajouter ED au verbe pour le mettre au prétérit. Voici la forme sujet, plus, verbe, plus, ED. Exemple. She finished her homework yesterday. They played football in the park. He washed the car this morning. We visited our grandparents last weekend. I walked to school every day last year. Pour les verbes irréguliers. Sujet, plus, prétérit. Exemple. She went to Paris last summer. They ate lunch at noon. He slept for eight hours last night. We saw a movie yesterday. I bought a new phone yesterday. Prétérit simple à la forme négative. Pour former la négation au prétérit simple en anglais, à la fois pour les verbes réguliers et irréguliers, sauf le verbe to be, on utilise la structure suivante. Sujet, plus. Did not. Didn't. Plus base verbale. Exemple. I didn't work yesterday. You didn't study for the test. She didn't go to the party. They didn't see the movie. Pour former la forme négative au prétérit simple avec le verbe to be en anglais, voici la structure. Sujet, plus. Was not, wasn't. Were not, weren't. Plus, base verbale. I was not, I wasn't. You were not, you weren't. He, she, it, was not, he, she, it, wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. Exemple. I was not at home yesterday. He wasn't happy with the result. I was not watching TV. He was not doing his homework. She was not reading a book. It was not raining. He was not sleeping. We weren't in class yesterday. You weren't late for the meeting. They weren't ready for the exam. You were not listening to the teacher. We were not playing soccer. They were not studying for the exam. You were not paying attention. They were not working on the project. Prétérit simple à la forme interrogative. Pour former la forme interrogative au prétérit simple en anglais, on utilise la structure suivante. Did, plus, sujet, plus, base verbale. Exemple. Did you work yesterday? Did she finish her homework? Did they go to the beach? Did we see him at the party? Il est à noter que pour le verbe to be beau passé simple, la formation est différente. Was plus sujet pour he, she, it, were plus sujet pour I, you, we, they. Exemple. Was he at home yesterday? Were they late for the meeting? Prétérite continu. Qu'est-ce que le prétérite continu anglais Le prétérite continu signale qu'une action est en cours de réalisation à un moment précis du passé. L'accent est mis sur la durée de l'action. Comment conjuguer les verbes anglais au prétérite continu Voici comment le former. Forme affirmative. Sujet, plus. Was, were, plus, base verbale, plus. ING. Exemple. I was reading a book when you called. He was playing soccer with his friends yesterday. She was cooking dinner for her family last night. It was raining heavily this morning. He was sleeping when the phone rang. We were studying for the exam all night. You were playing basketball with your friends yesterday. They were watching a movie when the power went out. We were walking in the park when it started raining. You were talking on the phone when I arrived. Form négative. Sujet, plus. Was not, wasn't. Were not. Weren't, plus, base verbale, plus, ing. Exemple. I was not studying when you called. He was not playing video games all day. She was not cooking dinner at that time. It was not raining when we went outside. He was not sleeping during the meeting. We were not watching TV when the guests arrived. You were not listening to the teacher during the lesson. They were not working on the project last night. We were not driving home when the accident happened. You were not practicing the piano yesterday evening. 
Forme interrogative. Was, were, plus, sujet, plus, base verbale, plus, ing. Exemple. Was I reading a book when you called? Was he playing soccer with his friends yesterday? Was she cooking dinner for her family last night? Was it raining heavily this morning? Was he sleeping when the phone rang? Were we studying for the exam all night? Were you playing basketball with your friends yesterday? Were they watching a movie when the power went out? Were we walking in the park when it started raining? Were you talking on the phone when I arrived? Futur simple. Quand utilisons-nous le futur simple en anglais Le futur simple en anglais est utilisé pour parler d'actions ou d'événements qui se produiront à l'avenir. Voici comment le former. Comment faire une phrase en anglais au futur simple Forme affirmative, la structure d'une phrase affirmative au futur simple est la suivante, sujet plus ou il plus base verbale. Exemple I will go to the store. He will study for the test. She will call you later. It will rain tomorrow. We will have a meeting. They will visit us next week. Forme négative. La structure d'une phrase négative au futur simple est la suivante. Sujet plus. Will not, won't. Plus base verbale. Exemple. I will not, go to the store. He will not, study for the test. She will not, call you later. It will not, rain tomorrow. We will not, have a meeting. You will not, enjoy the movie. They will not, visit us next week. Forme interrogative. La structure d'une phrase interrogative au futur simple est la suivante. Will, plus sujet, plus base verbale. Exemple. Will I go to the store? Will he study for the test? Will she call you later? Will it rain tomorrow? Will we have a meeting? Will you enjoy the movie? Will they visit us next week? Futur proche. Utilisation de. Going to. Pour le futur proche. On peut aussi utiliser. Going to. Pour parler d'un futur proche ou d'une intention. La structure d'une phrase au futur proche est la suivante. Sujet. Plus. Am. Is. Are. Plus. Going to. Plus. Base verbale. Exemple. I am going to eat lunch. He is going to travel to Japan. They are going to start a new project. Le futur simple avec will est généralement utilisé pour des décisions spontanées, des prédictions, des promesses et des offres, tandis que going to est souvent utilisé pour des plans ou des intentions déjà décidées. Present perfect simple. Qu'est-ce que le present perfect simple? Lorsqu'on souhaite exprimer une action passée ayant des conséquences dans le présent, on utilise un temps particulier en anglais. Cela s'appelle le présent parfait. Dans cette forme du présent, le verbe indique un événement qui a eu lieu et qui s'est achevé. Le présent perfect sert à indiquer un lien entre le présent et le passé. Comment construire le Present perfect simple 1. Forme affirmative Sujet Plus Have Has Plus Participe passé Exemple avec un verbe régulier, on ajoute la terminaison ED à la base verbale du verbe. Verbe régulier I, you, we, they, plus have, plus verb, plus ed. He, she, it, plus has, plus verb, plus ed. Exemple. I have played football. They have visited Paris twice. We have watched that movie before. She has played football. He has finished his homework. She has cleaned the house. He has studied English for three years. Exemple avec un verbe irrégulier, on apprend le participe passé par cœur. Verbe irrégulier. I, you, We, they, plus, have, plus, past participle. He, she, it, plus, has, plus, past participle. Exemple. I have eaten lunch already. You have spoken to him about the project. We have driven to the beach. They have broken the vase accidentally. We have chosen our favorite song. I have done my homework. She has gone to the store. He has seen that movie. It has taken a long time to finish. He has bought a new car. She has sung beautifully. She has done her homework. 2. Forme négative. Pour former la forme négative du présent perfect simple en anglais, on utilise l'auxiliaire have ou bien has selon le sujet de la phrase, suivi du sujet, puis du participe passé du verbe principal. Voici la structure. Verbe régulier, avec ED à la base verbale. I, you, we, they, plus, have not, haven't, plus, verb, plus, ed. He, she, it, plus, has not, hasn't, plus, verb, plus, ed. She hasn't painted the fence yet. They haven't cleaned their room. He hasn't worked on the project. We haven't visited the museum. 
I haven't watched the new movie. Verbes irréguliers. I, you, we, they, plus, have not, haven't, plus, past participle. He, she, it, plus, has not, hasn't, plus, past participle. She hasn't driven a car before. They haven't eaten dinner yet. He hasn't broken any rules. We haven't flown to Europe. I haven't written a letter to him. C. Forme interrogative. Pour former la forme interrogative du présent perfect simple en anglais, on utilise l'auxiliaire « have » ou bien « has » selon le sujet de la phrase, suivi du sujet, puis du participe passé du verbe principal. Voici la structure. Pour les sujets « I, you, we, they » on aura comme formule « have » plus « sujet » plus « participe passé » Exemple Have you ever traveled to Japan Have they finished their homework yet Have we met before Have you seen this movie? Have they visited Paris recently? Pour les sujets. He, she, it. On aura comme formule. Has. Plus, sujet, plus, participe passé. Exemple. Has she completed the assignment? Has he finished his work for the day? Has it rained today? Has Mary arrived yet? Has the package been delivered? Passons maintenant au present perfect continuous. Qu'est-ce que le present perfect continuous? Le present perfect continuous, également connu sous le nom de présent perfect progressive, indique que quelque chose a commencé dans le passé et continue au moment présent, tout comme le présent perfect simple. Quand employer le present perfect continuous, le présent perfect continu est similaire au présent perfect simple, à ceci près qu'on l'utilise pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue au moment où l'on parle ou qui vient tout juste de s'arrêter. On insiste alors sur la durée de l'action et sur le résultat de celle-ci au moment présent. Ainsi, on utilise le présent perfect continu pour mettre en valeur une action qui a eu lieu dans un passé proche en insistant sur sa durée, et non sur son résultat. Exemple Lisa has been studying for her exams all week. He has been practicing the piano since yesterday morning. She has been working on that project all afternoon. We have been waiting for the bus for over an hour. I have been reading this book since last week. Parler d'une action unique commencée dans le passé qui continue dans le présent. Exemple. He has been working in this garage for 10 years. She has been teaching at this school since 2010. He has been living in New York since he graduated from college. They have been running the family business for three generations. She has been volunteering at the animal shelter since last summer. He has been practicing martial arts since he was a child. Parler d'action répétitive, habituelle, commencée dans le passé qui continue dans le présent. Exemple. She has been writing poetry since she was a teenager. They have been attending the same yoga class every Monday for five years. He has been practicing meditation daily for over a decade. She has been studying Spanish every summer since high school. He has been running marathons since he moved to the city. Comment conjuguer les verbes anglais au present perfect continuous? Pour conjuguer les verbes anglais au présent perfect continu, on utilise l'auxiliaire have suivi du verbe be au participe passé been et de la forme en ing du verbe. I, you, we, they plus, have been, plus, verb, plus, ing. He, she, it, plus, has been, plus, verb, plus, ing. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la conjugaison des verbes au présent perfect continu dans les phrases affirmatives, les phrases négatives et les phrases interrogatives. La structure du present perfect continuous pour les formes affirmatives, négatives et interrogatives. Forme affirmative. Sujet, plus, have, has, plus, been, plus, verbe, plus, ing. I have been working. She has been studying. They have been playing. Forme négative. Sujet, plus, have not, haven't, has not, hasn't, plus, been, plus, verbe, plus, ing. I have not been working. She has not been studying. They have not been playing. Forme interrogative. Have, has, plus, sujet, plus, been, plus, verbe, plus, ing. 
Have I been working? Has she been studying? Have they been playing? Ces structures vous permettront de former des phrases au oh. present perfect continuous dans les trois formes. Past perfect. Le past perfect simple et le past perfect continuous sont des temps utilisés en anglais pour décrire des actions qui ont eu lieu avant un certain point dans le passé. Voici une explication de chacun. Past perfect simple. Quand utilisons-nous le past perfect simple? Le past perfect simple est utilisé pour indiquer qu'une action s'est produite avant une autre action ou un moment précis dans le passé. Comment faire une phrase en anglais au past perfect simple? Sujet plus had plus participe passé du verbe plus reste de la phrase. Exemple avec les trois différentes formes. 1. Forme affirmative. Subject plus had plus past participle. I had finished my homework before the movie started. She had already left when I arrived. 2. Forme négative. Subject, plus had not, hadn't, plus past participle. They had not seen the film before yesterday. We had not finished our dinner when the guests arrived. 3. Forme interrogative. Had, plus subject, plus past participle. Had you visited Paris before your trip last year? Had he finished his work before the deadline? Past perfect continuous. Quand utilisons-nous le past perfect continuous? Past perfect continuous est utilisé pour indiquer une action qui était en cours pendant une période de temps avant une autre action ou un moment précis dans le passé. Comment faire une phrase en anglais au past perfect continuous? Sujet plus had plus been plus verbe plus ing plus reste de la phrase. Exemple avec les trois différentes formes. 1. Forme affirmative. Sujet plus. Had. Plus. Been. Plus. Verbe. Plus. ING. Plus. Reste de la phrase. I had been studying for hours before the exam started. They had been living in London for five years before they moved to New York. 2. Forme négative. Sujet plus. Had not. Hadn't. Plus. Been. Plus. Verbe. Plus, ing, plus, reste de la phrase. She had not been working there long when she got promoted. We had not been waiting long when the bus arrived. Trois formes interrogatives. Had, plus, sujet, plus, been, plus, verbe, plus, ing, plus, reste de la phrase. Had you been sleeping well before you started the new job? Had they been playing soccer for long before the rain started? Résumé. Past perfect. Past perfect simple. Utilisé pour une action qui s'est terminée avant une autre action ou un moment dans le passé. Formule. Sujet plus. Had. Plus. Participe passé du verbe. Plus reste de la phrase. Exemple. She had left when he arrived. Elle était partie quand il est arrivé. Past perfect continuous. Utilisé pour une action qui était en cours avant une autre action ou un moment dans le passé. Formule. Sujet plus. Had, plus, been, plus, verbe, plus, ing, plus, reste de la phrase. Exemple. She had been studying for hours before the test. Elle avait étudié pendant des heures avant le test. 